。他选这种带有暗疮的角色，大张旗鼓，真是可惜。我师姐还说不舒服，不愿意跟过来。我看他就是对那个江峰有了真感情。不过这样也好，他待在客栈才是最安全的。要不我跟你一起进去吧？不行，雷山秀没有在吴大夫身上找到银月杯，必然会怀疑到我身上。我看他们就是太自信了，你什么都能识破，才不会着了他们的道。你第一次这么夸我？我在陈述事实啊，你本来就很棒啊。谢谢，不过江峰不傻，他主动示好，就代表要宣战。我怀疑那对伤身子很有可能在这儿，而我在这出现，自然就会有危险。音乐杯和香囊都在这里，如果我出了问题，你就带着音乐杯进京，把香囊给丞相府的人，他们会保护你的。没这么夸张吧？你你要不去试探一下？如果不行，就赶紧出来，等我们进了京城，再找些人过来。我只是例行公事，以防万一。吴大夫出事之后，除了你，我这些东西也不知道放哪儿，不会有事。要不你别进去了，我们回去吧。我的身手你还担心？放心吧，不会有事的。你不准过来啊！你答应过了，一百匹马都敢追。走了。我等你回来。嗯你这是干嘛呀？多亏了他，我们才能够认识。其实你想做什么，我早就知道。接近我，只是为了报仇，对吗？替我比赛，是为了让我不放弃，继续和雷山秀联络，对吗？要是能够一直做梦。永远不醒来该多好！只可惜，梦就是梦。你到底想干什么？我只是问你：如果我不是江峰，你不是乔岩，你会愿意跟着我吗？这世上没有如果。果然是你。我想象真正的你就是这个样子。相信我，跟着我，相信我。这是哪儿？幻境，就是凌冬和丑儿正在练的那种。你到底要干什么？打算给你看样东西，就算是最后送你的礼物。不用怕，他们看不到我们的。二十年一次的彩门大会，由获胜者担任门主，获得代代相传的秘籍。那就开始吧。曾是呼声最高的候选人，但却来了位学得晚却天赋极高的师弟。看来我的幻术更胜一筹啊！师傅，没错。
就是李四海。我爹为了赢，找机会杀了李四海。可我师父并没有死啊。我也不知道为什么。彩门大会上，你爹利用骊山秀对李四海的愧疚出击，<笑>让我爹崩溃在台上。所以他就找人害我爹，自己当上了代理门主。对。我爹为了得到支持，加入了黑衣盟。即便是这样，拿到的彩门秘籍也才只有一半。你爹带走了另一半秘籍。可是我爹什么都不知道，所以他输了。我只是想找到能让他赢的方式。这彩门令真的有这个东西啊？写在秘籍上，他相信一定有的。哎、土地顶云月碑，真门主祭彩门令线，但当时土地顶和云月碑都并未现实。<笑>师傅，这都不是真的，这都不是真的。接受很难，但真相一向可怕。你不接受更可怕。这都不是真的，是你造的。你说我师傅也是为了救灵童而来，那他为什么要救我？炊烟袅袅，湖水桥边，樱花夕阳斜。柳绕瓦鸣，声声入耳，何人为赴约？此时忽飞雪，对你惦念多一些。心中花无言，与你举杯尽欢。心。